Allah azza wa jal atu kreya par per. Alam na jalil arrami hada. Al jibala awtada. Il a jumelé la terre plate avec les montagnes. Puis il a dit, il vous a créé par père. Il mentionne le jour et la nuit. Il mentionne le ciel et il l'a jumelé avec la lampe brillante. Il a construit le toit et une lampe à l'intérieur du toit, tout comme vous avez un plafond et une lampe ou un lustre à l'intérieur. Il a donc mentionné le ciel et il a mentionné la lampe qui est le soleil. Donc les choses qu'il mentionne sont toutes par père. Quand tout est fait par père, pourquoi pensez-vous que cette vie n'a pas de père Allah a tout créé par père. Et donc notre existence a également une paire. Même au-delà des pères dont nous avons été créés. Je dirais même à ce qui concerne les couples. Par exemple, pas seulement les époux hommes et femmes, mais une sorte de couple et votre corps et l'âme mis à l'intérieur. Ils sont jumelés ensemble. Il y a une âme à l'intérieur de vous qui est une entité séparée. Il y a ce corps physique. Et Allah les a jumelés ensemble. Et c'est comme ça qu'il vous a créé. Il vous a créé de deux choses. Vous êtes vous-même une création par père. Et puis regardez votre corps. Combien d'éléments de votre corps a été fait par père Vos mains, vos yeux, vos membres. Il vous a fait dans un style de père. C'est ainsi qu'il vous a équilibré. Et donc Allah nous montre dans ce style créatif. Un exemple simple. Parce que beaucoup de gens connaissent bien les marques. Si vous aimez les voitures par exemple, et que vous voyez une certaine voiture, même de loin, vous pouvez dire de quelle marque il s'agit. Comme si vous étiez à l'intérieur. Ou si vous aimez les montres, vous pouvez savoir à plus de 20 mètres la marque du montre que porte quelqu'un. Vous pouvez le dire. Si vous êtes dans ce genre de domaine, vous avez l'œil pour cela. Même chose avec le design. Les sacs par exemple. Les femmes peuvent deviner la marque d'un sac à plus de 50 mètres. La même chose se produit si vous êtes dans l'architecture. Si vous voyez un certain bâtiment dans la ville, vous pouvez savoir l'architecte qui est derrière. Vous devez être dans ce domaine pour le savoir. Allah lui-même est un créateur. Il fabrique des choses. Il construit des choses. Il crée des choses. Et il a une certaine signature. De la même façon que chaque designer a sa signature, Allah lui-même a également sa signature. Et une partie de sa signature sont les pères. Il aime faire les choses en deux. Il coupe les choses ensemble. Donc il vous a créé. Il vous a créé en deux parts. Et de cette même manière, votre vie est composée de deux parties. Votre vie ici-bas. Et il y a une autre vie dans l'au-delà. C'est donc une belle façon de faire valoir cet argument.